Hello sa inyo mga sir, mga moms. At today ay magi install na tayo ng fuel pump regulator. Ito yung fuel pump regulator ko. Two lines lang siya. Then, uh, naka-assemble na rin siya ng nabili ko. No? Nabili ko to kay sir Ivan ng RTR Performance. Tapos, ang presyo nito is 2,400 pa yung bili ko sa kanya. Yung three lines, medyo mahal yon ng konti. Ayan siya. Ito pa yung mga kailangan natin bago natin siya ma-install. Itong fuel line uh, connector. Ito. Nabili ko lang to sa Lazada. Ayan. Tapos, ito optional. Mga quick release. Pwede rin kayong gumamit ng clamp na lang. Kahit hindi na quick release. Tapos, itong mga clamp. Maraming clamp. Kapag naglagay ka ng fuel pump regulator, kailangan mo ng fuel return line. Bumili pa ako ng uh, bagong tanke. Tapos, pinamodify ko sa machine shop. Ito yung bidili kong fuel tank ng Raider FI. And, 1,500 lang naman to. Tapos, pinamodify ko siya sa machine shop. Pinalagyan ko siya ng, ayan, lagayan ng hose. Para sa fuel return natin. etong tube na to, nabibili lang to sa mga ano, auto supply. Pinamachine shop ko siya. 200 pesos yung labor. Tapos, para kumpleto na rin tayo, uh, meron na rin akong modified na fuel pump. Kaya, mataas na yung Uh, pressure nya compare sa stock na fuel pump natin kasi naka disable na yung internal regulator nya tapos ang gagamitin na natin regulator eto na ito tapos shout out muna kay Nino RG kaya tataasan natin yung pressure natin sa fuel kasi lalakas ng konti yung motor natin syempre lalakas din sa gas yung iba kasi dito binupudasan kaso katagalan tumatagas kaya mas matibay pag ganito na lang yung ginawa nyo sa fuel return pwede rin sa side na to ayan dito sa taas na to pwede rin syang maglagay dito ayan tapos nakatanggal na rin lahat ng mga fairings ko dito ko sya ipipuesto kasi meron na lagay ng bolts dito ayan Dito na natin siya ibobolt. Ayan, kasi ito yung lagayan ng air cleaner natin dati. Meron na siyang lagayan ng bracket. Gagawang ko na lang siya ng bagong bracket. Ayan, para may pwesto siya dito sa gitna. Ayan, tapos, ito yung magiging connection niya. Itong line na to, nakakonek ito sa fuel pump. Tapos, itong sa ibaba, ito yung fuel return natin na i-connect dun sa tank. Dahil two lines lang siya, ikakat natin itong hose na to. Itong sa may fuel pump tapos ilalagay natin itong fuel connector na T-type. Ganyan yung magiging connection. Tapos dito naman natin i-connect yung injector line natin. So ganun lang siya kasimple. Bali yung itong line na to magkasama ang injector at fuel pump. Tapos ito, fuel return. Dun sa three lines naman, ito fuel pump eto fuel return tapos meron pang isang uh, line dito na para sa injector naman so ayan install na natin ang una muna natin gagawin uh, gagawin muna natin siya ng bracket dito ito meron na akong flat bar ayan para mas matibay ayan gawa na natin 2 and a half inches Ito na siya. So, ayan. Install na natin. 
pwede na natin ilagay itong flat bar natin. Tapos itong Tapos itong fuel pump regulator Dito siya nakapuesto Ayan, ganyan Ito na yung extra bolts ko Ayan Ganyan na yung magiging position nya Ayan, iigpitan ko na sila Ayan, tingnan natin kung tumatama sa paakot. Ayan, hindi siya tumatama malayo. So, ayan, pwede na yan. Next naman, papalitan natin itong fuel tank. Bago natin matanggal itong fuel tank, tatanggalin muna natin itong connection ng fuel pump natin. Ayan, una, ito. Ayan, unplug lang natin yan. Tapos may pin dito. Ito siya. Tapos tanggalin natin yung connection ng ayan, hose na to. Ayan, tanggal na natin yung cover. Tapos ito naman yung connection ng ng fuel gauge natin at ng fuel pump tatanggalin na rin natin unplug lang natin tapos itong fuel lines tatanggalin natin ayan ipress mo lang yung puting pin tapos pila ayan natanggal na natin yung mga connection ng fuel pump natin tatanggalin na natin yung mismo tank meron siyang walong 10mm bolts sa dalawa tatlo apat tapos dito sa kabila, apat din. Tatanggalin ko muna tong protector. Ayan, tapos meron siyang pin. Ito. Kabilaan yan, pati dun sa kabila. Tapos etong dalawa sa likod ulit. Ayan. Tapos, itong apat. Tanggalin na natin itong mga washer, baka mahulog. Pwede na rin natin tanggalin itong tang. Tabi muna natin connection ng fuel lines natin. Ayan. Dumi niya. Tapos itong mga rubber, ililipat natin dun sa bagong tank ko. Ayan, bago natin ibalik itong tank, i-disconnect na rin natin itong, itong fuel lines dito sa injector. Tulad dun sa una, i-press mo lang yung puting uh, pin, tapos hilahin mo siya. Ayan. Ayan. E, pwede na natin ilagay yung bagong tank. Tapos dito natin i-coconnect yung fuel return natin. Pwede na rin natin ibalik itong uh, tank protector natin. Ngayon naman pwede na natin i-connect itong fuel return natin. Ayan, gagawan muna natin siya ng daan. Ano? Ayan, pwede na natin putulin ito kasi sobra siya na. Ayan, i-coconnect na natin siya dito. Putulin natin ano. Fuel return to ah. Tapos lalagyan natin ng club.
pwede na natin higpitan itong clamp ayan pwede na rin natin ilipat itong fuel pump natin Ayan, tinanggal ko yung limang 8mm bolts Tapos, pwede na natin hugutin Itong mismo fuel pump Ayan Ayan sya Ito naman yung modified na fuel pump ko Ito, wala syang fuel gauge kaya kaya kailangan kong ilipat itong gauge dito sa bagong fuel pump para gawin yon unplug muna natin itong black and pink wire unplug natin yan ayan tapos natanggalin natin itong fuel gauge natin ayan i-compress lang natin yung mga lock nya ganun lang sya Tapos, ilalagay natin siya dito sa bagong pump. Tapos, balik natin yung wire. Ayan, pwede na natin install ito sa bagong tank din natin. Tapos pala, gagamitin din natin itong o-ring ng lumang fuel pump. Kasi itong bago wala siyang kasamang o-ring. Tapos yung mga uh, mounting niya, yung mga lock niya, lagay ng bolts, ililipat din natin lahat yon dito sa bagong tank, pati itong ground. Ayan, ito na yung bagong fuel pump. Papasok na natin. Tapos itong ground, dito yan, dito sa bolts na to. Tapos ito yung connection ng, connection ng fuel pump natin. Pwede na natin i-reconnect. Tapos, ito yung bagong quick release natin. Ayan. Pwede na natin ilagay. Tapos, dito natin ikaklamp yung hose ng uh, regulator. Dapat mag-quick quick release din ako sa injector. Kaso, iba pala yung size nun kesa dito. Mas malaki yung size nun. Ito, 6.30mm yung size. Lahat ng ginamit ko na parts, ilalagay ko yung link kung saan ko sila nabili at. So, ayan. Ang next naman, pwede na natin i-route itong sa fuel pump natin. Ito na yung hose natin. Napadaan ko siya sa baba. Ano? So, kailangan din natin siyang putulin. Tapos, i-install natin itong uh, fuel connector. Ito siya. Bali, ganyan yung magiging connection. Tapos, ito yung pinagputulan natin kanina nung fuel return na sobra. Ito naman, pupunta naman ito sa injector. Ito. Ayan, putulin muna natin. Ito na siya. Mas maganda kung ilalagay muna natin itong sa injector para hindi ka mahirapan. Ito yung mahirap ilagay, ano? Da pala hindi muna natin nilagay itong tank. Balik, balik. Ayan. Dito natin siya i-coconnect. Ito yung injector natin. Tinanggal ko lang ng kaunti yung tank. Ayan. Tapos pwede na natin higpitan yung clamp. Medyo mahaba siya. No? Puputulin natin siya ulit. Ayan, sakto na siya ngayon. Ang next is pwede na natin itong putulin. Ito naman yung second line ng 
fuel regulator natin na ito. Tapos dito natin siya i-connect. Lagyan muna natin ng clamp. Tapos yung pinagputulan ito, ito na yung huling connection natin. Talagyan natin ng clamp syempre. Yan. Ito na yung pupunta sa fuel pump natin. Nakakalito ba? Nakasunod pa ba kayo? Yan. Ito na yung connection natin. Tapos na sa fuel pump naman. Ito na yan. Fuel pump natin. Puputulin din natin kasi mahaba, no? Tapos, ikaklamp natin siya dito sa quick release na nilagay ko kanina. So, ayan. Tapos na lahat ng mga connection natin. Ngayon, testingin na natin kung umaandar ginabi na ako ayan nalagyan ko na siya ng gas so testingin natin kung maandar nga ba talaga kita nyo ba gumalaw na yung uh, fuel regulator natin kailangan natin iset itong fuel pump nya no, dito sa bolts na to Ayan, nakaset na siya sa 3.8 or 4 bars, ano? Wow! Ang liks eh! Ang lakas ng throttle response! Ayan, nasa 4 bars na siya ngayon. Tapos Tapos check na rin natin kung merong leak Bago natin siya ibalik mga sir mga mams sampung pinuto na siyang pinapaandar so wala tayong nakitang tagas so ngayon pwede na natin ibalik yung upuan at yung mga fairings nya So ayan mga sir mga mams uh, natapos na natin siyang install Bali ang, ang sinet kong pressure ng fuel natin is 4 bar Ito sa number 4 Kasi ang stock natin is 2.923 bars Yun ang stock pressure ng Raider FI So tinaasan ko siya ng isang bar Ayan check natin ba number 4 ayan, Kapag ni start natin Papanik ulit siya sa 4. Kung ayaw nyo naman mag-modify ng fuel pressure nyo, pero gusto nyo maglagay nito, pwede naman. Kahit stock fuel pump lang yung gamitin na. Pwede naman siya. Dagdag forma rin kasi to kapag nagmo-motor show. Lalo na sa mga FI na motor. So, ayan. Mga sir, mga mams. So, update ko na lang kayo sa performance. Hindi ko pa siya matesting ngayon. Kasi, ilalagay ko pa yung bagong B-Max elbow ko. May 
dumating na yung kapalit ng uh, elbow ko na mali. So, sig siguro next video na natin siya matetesting. Ano? Marami rin nagtatanong kung para saan ba tong fuel regulator. Sa pangalan pa lang, malam mo na, regulator. Nire-regulate niya yung pressure ng fuel natin. So, eto nga, kundi nagdagan ko ng isang bar. Kaya, lumakas siya ng hatak. Ano? Tinest drive ko na siya kanina, pero hindi ko siya sinagad ng sobra. Mararandaman mo talaga yung hatak niya nag-iba, malakas. Lalo na kapag nag-change gear, hindi siya nahihirapan. Parang tuloy-tuloy lang yung power na binibigay niya. No? Hindi ko pa alam sa duluhan. Kasi walang daan na mahaba dito sa amin. Puro kulang. Ano? Ayan, binalik ko na lahat ng fairings natin. Walang tinabas. Pati dito sa ilalim ng upuan. Ayan, parang stock pa rin. Nandito pa rin to. Gusto ko talaga sana siyang ilagay dito sa batok. Kaso, magbubutas ka pa dito sa fairings mo. Ayoko kasi magbutas ng fairings. Tapos, ano na, madidisable na tong maliit na compartment mo kapag dito mo siya nilagay. Ayan, tapos tinaasan ko pala yung idle ko. Kasi bumaba siya. Uh, naging 1,000 RPM na lang siya. So, tinaasan ko siya. Ginawa ko siyang 1,500 tingnan natin kung makita top speed ko siya no kasi uh, mabigat na rin kasi ako kaya hindi ko na siya makita top speed so ayan mga sir mga mams kita kits na lang sa susunod na vlog